Magandang gabi Dubai, magandang gabi United Arab Emirates at sa lahat ng mga kababayan nating OFW sa buong mundo. Welcome po sa ating second Trending Pinoy Live at live na live tayo dito ngayon sa Karinderia ni Tandang Sora Karama, Dubai. I think we are very perfect tonight guys. It's because when we're talking about National Heroes Day kasi, ito I think ang nag-iisa, no? nag-iisang Karinderia or restaurant na nasa Dubai, na kung saan talagang ang Philippine history is nandito. If you have friends na mga hindi pa nakakaalam ng kasaysayan ng Pilipinas, eh, dito ambience pa lang, Pilipinong Pilipino na. Okay? So, isang gabi ng himagsikan ngayon. Ang mangyayari is because ngayong gabi ay magbibigay tayo ng pagrespeto natin at pagpupugay sa ating mga bayani noon, maging sa mga bayani ngayon, yan ay ang ating kapwa OFW. Okay, so sa lahat mo ng mga viewers natin tonight, I am requesting you guys to please share our Facebook Live now. Tag your friends, your family. Ayan, kasi later on po, marami tayong mga special prizes na ipamimigay. Katulad ng naginawa natin sa ating first episode ng Trending Pinoy Live. So, at the same time kasi, we are now celebrating the second year anniversary of Alpha Media Production. Ayan, marami tayong mga special vouchers na pamimigay later on. And also, with the help of our sponsor, yan ay ang nag-iisang The Heart of the Filipinos, yan ang Philippine Airlines. At i-share at i-like nyo na po ang ating video ngayong gabi kasi po maaari kayong manalo ng food voucher from Karinderia na Tandang Sora. Okay, so ulitin po natin, huwag na po kayong mahiya. Write down in that comment box below po yung mga friends nyo, yung mga kamag-anak nyo para po mapasama sila sa ating discussion tonight. Okay, at sa mga hindi pa naghahapunan dyan, o tamang-tama po yung oras natin ngayon, you know, if you are just living be, be, uh, in this area po ng Karama, malapit tayo sa Karama Park, yun, hanapin nyo lang po ang uh, Karindiriani Tandang Sora, or you can even call them at 04288-5939 para maari po namin kayo makasama sa ating Facebook Live ngayong gabi. Okay, so later on guys, pag-uusapan din po natin ano nga ba ang... What's the tea ng ating trending Pinoy live na lagi nating pinag-uusapan? Okay, so mamaya po ipapakilala natin kung paano nabuo ang trend, ang karinderiya ng Tandang Sora. Paano naman yung paano tayo mas makakapagtipid sa pagbibili natin ng mga tickets natin, especially guys malapit na malapit na po ang holiday talaga, right? So alam ko lahat halos ngayon ng mga OFW are really planning na talagang umuwi sa araw ng Pasko. So mamaya makakasama natin ang country manager ng Philippine Airlines para po mabigyan tayo ng mga tips, okay? Maintindihan natin about yung sa ticket rates nila, sa mga baggages, okay? At sa kung ano-ano pang mga promotions ng Philippine Airlines later on. 
Again, ulitin po natin guys, salap po ng mga viewers natin. You are watching Trending Pinoy Live. This is our second episode na po. At live tayo ngayon dito sa Karindiriyan at Tandang Sora. Okay, so ulitin po natin again, kasi po gustong gusto po talaga ng Trending Pinoy na mamigay sa inyo ng mga papremyo. Kaya all you need to do guys is to visit Trending Pinoy Live Facebook page. Okay, hanapin nyo po ang aming post dyan na merong Karindiyan at Tandang Sora. And tell us, Why you deserve to win two-way ticket to Philippines via Philippine Airlines? So pinost na po namin yung poster na yan couple of days ago, and some of our kababayans already shared yung reasons nila. So ibig sabihin po, you still have time. Isulat yung po yan yung reason bakit kayo deserving to win two-way ticket to Philippines until next week. Okay, kasi po ang Philippine Airlines mismo ang mamimili ng ating winner. Kung bakit nga ba sila da karapat dapat na manalo ng two-way ticket to Philippines. Okay? And also, check out nyo po ang Karindiriyan at Tandang Sora Facebook page para naman sa kanilang mga promotions. Okay. So ngayon guys, ito mamaya, no? makakasama natin ang, ang uh, pinakadaman behind yung Karindiriyan at Tandang Sora. Bakit ganito yung kanilang concept? Bakit ganito yung kanilang ambience? Bakit napakaraming litrato ng mga heroes? Nasa kanilang mga walls. Kasi guys, ang Karindiriyan at Tandang Sora has actually two branches dito pa sa Dubai. So they have a Karindiriyan at Tandang Sora sa Dera. Ayan, nasa Centurion uh, building po yan, which is ang dami na po natin mga kababayan na pumupunta dyan. And that's the reason why they have another branch dito sa Karama. Okay, so ito guys, abangan po natin ang what's the tea sa ating pagbabalik. Trending Pinoy, kabalikan ka sa mat ka puso. Trending Pinoy, di to nang tayo. Kabalikan ka sa mat ka puso. Trending Pinoy, trending Pinoy, trending Pinoy. Trending Pinoy, di to nang tayo. Kabalikan ka sa mat ka puso. Okay, ayan, maraming maraming salamat guys. So ito na nga, ready na po tayo sa ating first What's the Tea? At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang trending araw ng mga bayani. Okay, una sa lahat po, gusto po nating saluduhan, of course, lahat po ng mga nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. And of course, lagi po nating pinagmamalaki na tayo mga OFW ang makabagong bayani. So una sa lahat, laging kino-question niya noon, yung, yung bakit nga ba ang mga OFW, the OFW ay tinatawag na mga makabagong bayani or buhay na bayani. To be honest guys, on my personal opinion dito, is nung una, hindi ko siya naiintindihan nung hindi pa ako naging OFW. Pero nung naging OFW na ako at ngayon ay 9 years na akong OFW, I totally understand kung bakit tayo tinatawag na mga makabagong bayani. Hindi lang yung idea na we are the one actually sending remittances to our family na kung saan nakakatulong tayo sa ekonomiya ng Pilipinas. But for the fact na yung idea na alam mo yung malayo ka sa pamilya mo, yung, yung, yung time na inahatid ka ng pamilya mo sa airport pa lang, tapos iiwanan mo sila and you'll be leaving your family for, ano, three years na ba yung contract ngayon? So, at, at normally, kapag OFW ka, hindi lang naman kasi first contract lang eh. Nauuwi ka na kagad. And, and based on my, my experience as a first vlogger dito sa Dubai, sa mga nakakausap ko mga kapwa OFW ko din, Kapag naging OFW ka, sabi nila OFW forever ka na daw. So kapag isang OFW kasi, paano tayo nagiging bayani? Number one na, pino, na problema talaga natin mga OFW is homesickness. Yun kasi di nga, di ba, we are very close. Ako sa ang Pinoy is kilala sa close family ties, right? So napakahirap sa atin na yung kapatid natin, yung magulang natin, eh, they are going to celebrate their birthday, tapos wala tayo, tapos wala ka doon, special occasion, napakahirap noon. And then, ang pinakamahirap na part kasi talaga ng homesickness ng mga OFW is, especially kung 
meron kang mga personal issues, may mga personal problem ka sa abroad. Kasi lalo na yung tipong feeling mo, mag-isa ka lang dito sa ibang bansa, at ikaw lang, at ikaw lang ang makakasagot ng problema mo. So, yung ganong klaseng sitwasyon, na, na, napakahirap, but then, tayo mga OFW, likas tayo na ano eh, that we really love our family unconditionally. Kasi ang, ang nangyayari dito, we try to hide it from our family na mag-alala sila. Yun yung, yun yung napakahirap na parte ng isang OFW. Na sabi ko noon, if naging OFW ko, I'll be very, very open to my family in the Philippines. Pero nung naging OFW na ako, yun ang problema. Kasi nga, ang, lahat ng mga sinasabi ko dati, o nga pala, may mga reasons kung bakit kailangan minsan magsinungaling o kailangan pagtakpan mo yung totoong sitwasyon mo sa pamilya mo. Kasi may mga bagay na yung tipong hindi mo dapat ipaalam sa kanila na you are not okay. Ang makakaintindi lang nung sinasabi ko ngayon isong kapwa OFW ko din. Okay. Alright. So another one guys na, na dahilan kung bakit ang mga OFW talaga is mga buhay na bayani. It's because we are willing Okay, to risk or to even give our personal happiness for our family. Marami sa mga babae natin na naging OFW at inabot na ng 20 years na OFW sa ibang bansa, they prefer not to get married para lang kailangan makapagtapos muna ang kanilang mga, mga kapatid, mga pamangkin sa Pilipinas. So in that case, masasabi mong oo nga, ang OFW ay talagang buhay na bayani. Concert. This coming September 2020 at the Dubai Duty Free Tennis Stadium. Buy your Concert. This coming September 2020 at the Dubai Duty Free Tennis Stadium. Buy your tickets now! See you there!
back here guys sa ating trending Pinoy live Pituling pa rin po ang kainan ng mga makabagong bayani dito sa karindiriyan ni Tandang Sora. Kaya sa lahat po ng mga viewers pa rin natin guys, ulit-ulitin po natin. For you guys to win two week ticket to Philippines from Philippine Airline, please visit now Trending Pinoy Live Facebook page. Hanapin niyo po ang aming post about sa ating trending live ngayon sa karindiriyan ni Tandang Sora and tell us why you deserve to win two week ticket to Philippines. Okay, so with that, we would like to say thank you so much Philippine Airlines for sponsoring the two-way ticket to Philippines. And of course, ako naman, gusto ko magpasalamat sa Style Manila yan sa ating napakagandang uh, trending Pinoy shirt. Thank you so much, Mr. Chris Sarte, sa ating napaka-special na t-shirt. Okay, and of course, ito guys. And ulitin po natin na kanina pa po, sa lahat po ng mga viewers natin, i-like and share nyo lang po ang ating Facebook Live sa ngayon para po manalo kayo ng food voucher from Karindiria ni Tandang Sora. Okay. So ngayon, pag-uusapan na po natin, ito nga kasi nandito na lang naman tayo sa karindiriyan ni Tandang Sora, pag-usapan natin ang kanilang history. Okay, paano to nagsimula? At ang right person para makausap natin dyan ay walang iba kundi ang the man behind okay, the success of karindiriyan ni Tandang Sora. Walang iba kundi si Chef Richel Ortiz. Hi, Chef! Basta, basta, basta po. Good evening! Okay, unang-una kasi, Chef, we are actually now celebrating a National Heroes Day. So, you are very perfect para sa ating okasyon. At the same time, nakaka-proud yung concept na ginawa nyo sa inyong restaurant. So, tell us, Chef, kung bakit ito yung idea, yung concept ng restaurant na binuksan nyo dito sa Dubai? Kung kaming mga magpa-partners, uh, siyempre, ako, bilang isang Pilipino, mm -hmm. na nakikita ko na lahat ng restaurant nito is ang kaari, balahe, karamihan. So sa, sabi ko sa uh, sarili ko na, na ito ng mga partners, na magtatayo tayo ng isang restaurant na mag-recognize sa ating mga bagong bayani. Oo, kasi Ayan. parang ako kasi the first time I visited actually ang inyong uh, Dera branch, nung nabasa ko kagad doon sa wall nyo nakaina ng mga bagong bayani, parang ano yung tipong connect kagad ako. Okay, question, bakit among all Filipino heroes, bakit si Tandang Sora yung napili niyong gamitin? Kasi po si panahon ni Melchor Aquino. Uh -oh. Siya po kasi yung nag-alaga sa mga oh. makalumang bayani natin. Mga katipunero, siya nagpapakain, nagagamot. So, inisip namin na bakit kahit sa pagkain man lang, nalagaan natin yung mga, mga kasamahan natin, mga bagong bayani para alam mo yun, maramdaman nila na at yes. home sila. Tsaka, kaya ganyan ang kanyan, ang, ang uh, concept namin. Gusto kong maramdaman nila na malapit lang sila sa Pilipinas at pati yung mga anak nila nandito na lumaki, uh -oh. na hindi nakikilala yung kultura natin, ma kaya paano mapakilala rin sa kanila. That's very true, Chef. No? Kasi mm -hmm. kapag pumunta ka kasi dito sa karindiriyan ni Tandang Sora, hindi lang food eh, kasi yung food yung talagang ito yung mga nami-miss nating mga Pilipino eh, di ba? Lalo na yung mga matatagal na sa ibang bansa. Pero kagandahan nito, you are actually sharing mga posters sa walls nyo and nandito yung storya ng Pilipinas, nandiyan okay. si Dr. Jose Rizal at iba pang mga katiponeros, nandito ang mapa ng Pilipinas, and all, bakit nyo na, na, naisip yung ganitong idea? Yun nga po, ito nga rin po na sinabi ko kanina na, na kahit yung mga may pamilya na dito po, mga batang dito nag-aaral na hindi kilala si, sino ba si Andres Bonifacio, Ah, sino ba si Melchora Aquino? So, yan po yung mga way ko po na kahit kapano malaman nila kung anong ganda na ng ating produkto sa Pilipinas. At kung ano ang mga na-share na ating mga bayatik sa Pilipinas. Okay, so ito naman, Chef. Uh, alam ko kasi na kayo ay kilala kayo na isang chef dito sa Dubai. Pero gusto nyo iangat ang level ng pagiging entrepreneur when it comes to opening a restaurant yes, and when it comes to serving foods. Can you clar uh, explain po further about sa idea na yun? Uh, sa akin kasi, kumbaga, kung ano yung aking talento, mm -hmm. kung saan ako, hindi ko masayang magali, o bago saan ako marunong, uh -oh. siguro yun yung gagamitin ko eh para baka pag-contribute ng kagandahan sa ating bansa o sa may, may, may contribute sa ating mga kababayan. 
Okay, example kasi nito ng mga dish na sa table natin, uh, Chef. Nakikita ko, this is all Filipino food talaga. And uh, actually, nagugutom na ako. Bakit nyo ginagawa sa akin to? <laughs> Nagla-live tayo, tapos nandito yung pagkain sa harapan ko. Okay, tell us, uh, Chef. Kasi ito, nakikita ko, this is original Filipino food. Pero the way you plate it, and then yung designs and all, uh, paano, nyo siya, na, paano nyo nagawa na yung original Filipino food laging parang medyo modern yung pagkakaserve nyo? Ayaw ko po, isang gusto-gusto kong gawin sa akin na ayaw kong baguhin yung laso ng Pilipino. Okay. Gusto kong lagyan ng fusion pero doon lang sa plating. Kasi bakit? Paano natin mapapakilala ang pagkain ng Pilipino sa iba ibang lahi kung iibay natin yung lasa? Alright. Kaya ang ginagawa ko, yung authentic na lasa ng Pilipino, tapos nandyan, nandyan lang siya. Ngayon ang gagawin ko, pre-plating ako ng maayos para kasi sabi ng Pilipino, parang ay na may ibang lahi na parang ano ba pagkain Pilipino? Na parang nakikita na na parang nilagay sa sa platito, sa mangkok, na parang yun lang. Bakit ang Indian, bakit ang Thai, bakit ang Chinese, kilala sila. Bakit tayo mga Pilipino? Sabi ko, hindi, ipakikilala ko sa inyo. So yun, na, 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 kahit na paano nakakatawa, na, na-appreciate na nila ang pagkain natin. So, nakakatawa kasi, uh, tawag nito, ilang beses ako dumadalaw sa uh, karindiriya ni Tandang Sora. Yung ninyo is very humble kasi karindiriya. Parang karindiriya lang. Um, But if you go inside and you start ordering food, yung ano nyo, yung serving nyo is actually not a karindiriya style. So parang um, this is a level up na sa pagpapakilala na ang Filipino entrepreneurs, Filipino restaurants, eh pwedeng sumabay sa tinatawag nilang mga world class na mga na nakakayahan ng isang Pilipino. Filipino. Okay, so ngayon naman siya pag-usapan natin directly yung mga food nyo, no? So pag sinabi ko ba natin karind karindiriya ni Tandang Sora, kilala kayo or ano yung mas pinaka-favorite ng mga Pilipino na kumakain dito sa kainan ng mga makabagong bayani? Actually, ito yun yung hinanda natin dito. Ito yung pinakamadalas na hinahanap. Pag sabi ka rin dito, Tandang Sora, may inihirot na dyan, may kare-kare, may crispy pata ng baka na which is sa karindiriya mo lang talaga makikita. Yes. And to be honest, ito, guys, I am also a food vlogger. I've been vlogging for five years yata. And if I think of, of kare-kare, if I think of a kare-kare talaga, kayo, sobra. Kasi ako kasi, ang, lalo na sa beef, ang ginagawa ko po as a foodie is, sinecheck ko kagad yung beef. So, so far, yung consistency ng standard, yung when it comes to serving food talaga, even yung first time na nag-grand opening kayo before, until itong mga huling time na dumadalaw ako sa karantina ng Tandang Sora, same na same pa rin. So, uh, Chef, how important is the standards na binibigay nyo o pinapa-implement nyo sa inyong restaurant? Ay, mas yung po ang unang-unang... Mahigpit ba kayo? O... Mahigpit, ma ma mabait na mahigpit ako. Pero pag sa, sa pagkain talaga mahigpit ako. Kasi uh -oh. yan yung, yan yung pinupuntaan sa at binabayaran sa atin ng kabayan natin. Paano kang babalikan ng, ng ating mga bagong bayan eh, kung paano mo na sabing pagsisilbihan mo sila, alagaan mo sila kung sa pagkain pa lang, hindi na sila masaya. Kaya, kaya sa akin, sa pagkain, masyado akong medikuloso sa lahat. Talagang doon ako bet. Okay, so ano po ito, uh, Chef? Talagang bago kayo nag-open ng business nyo, talagang Chef ka from the Philippines or paano yung konting, can you share yung konting storya mo? Paano ka napunta into opening a restaurants na? Uh, sa doon na po, nagpunta ko sa Dubai na part-time, part-time lang, construction po. Ah, okay, wow. Uh, na, sa sa Bilpar, na part-time ako sa construction worker, minsan na, nagluluto. Uh -oh. Ngayon, nung nagkahirapan ng visa sa Dubai, nag-apply ako na kusinero. Yung nga yung una-una ko doon restaurant na 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 na, na, na pasukan, uh -oh. yung Johnny. So, doon ako talaga nag, nag-focus. Nag, sabi ko sa sarili ko na kahit ito paano, kahit ganito ako, itatagawin ko yung pag-rehabilit ko, pagmamalaki natin lahat ko. So, yun, pinag-aaral ako talaga kung hanggang saan, kung saan saan ako napunta na restaurant. Pero hindi na wala sa akin yung Pilipino. Oh. Alam mo, isa sa naiintindihan ko sa, kasi maraming beses na po tayo na nag-uusap, Chef, ano, ang isang na, na nakikilala ko sa ugali nyo is, uh, nandun yung pagiging OFW mo, okay. tapos nandun yung puso mo din talaga sa mga OFW because you started as a very ordinary OFW. Yes, po. Right? And then now that you are blessed with knowledge and experience and uh, budget, and then ibig sabihin, Uh, tawag nito, binabalik mo yung, ano, yung, yung service na yon the way how you wanted to be treated yes, before. 
no? So ngayon sir, sa, sa lahat ng mga restaurants na nabuksan nyo, uh, kumusta ngayon si Chef Richel? Kasi ang dami nyo eh, not only just one restaurant, not only just one brand, ang dami nyo nang binuksan ng mga businesses. Amo, si, si Richel ngayon, meron pa rin sa kung ano ko dati. Kasi para sa akin ang buhay, well lang, patas lang. Okay. Kasi hindi mo na pwede sabihin, mayamang ka, masigat ka, magamit ang pera. Kasi sa akin, mahal ba lang ako ng una pang bigyan, kaibigan. Kasi pera lang ako na yun. Oh. Ah, wala. Marami kang marami ka kaibigan, pero marami kang pera, syempre. Pero ang tulay na kaibigan, mawala at andyan yan, andyan pa rin sa yan. Andyan, mawala ang pera mo, mawala lahat sa yan. Pamilya mo, kaibigan mo, andyan yan. Okay, I agree. Okay, now naman, Chef, ah, uh, Pag-usapan natin yung mga restaurants mo, especially sa mga viewers natin na hindi pa nakapunta sa inyong dalawang branches. So, let's talk muna about doon sa uh, Karinderia ng Tandang Sora, Karama, uh, Dera. Okay, so gaano karami ang kaya i-accommodate ng inyong restaurant doon? Sa Karama po? Opo. I don't know, sa, sa Dera nyo muna. Let's sa Dera, kaya i-accommodate namin doon 100 seaters. 100 capacity okay. here. And then, uh, paano po yung timing ng operation nyo doon? Dito sa amin po, 12 to 1 p.m. Okay, so lunch hanggang madaling araw. Uh, last order po kami ng uh, 12, 12 midnight. Last order kami. Okay, alright. So, ang um, dera po natin is, actually, uh, ano yun know, sobrang daming mga Filipino restaurant doon, pero grabe yung pumuputa. Oo po, kasi... kasi na, na, nauso sa inyo yung mga, parang mga budol fight ng mga, ano, ng mga pagkain. Uh -huh. So, paano po napunta sa, ano, so, yung idea na ipinasok nyo yung budol fight naman po? Yung yun nga po, katulad lang sa atin nga na sa atin, maka, maka bagong bayan, mga Oo. Pilipino. E di ba, ang sa, sa, sa tradisyon natin, oh. yung pag kumakain tayo, lalo na yung pag uh, magsama-sama tayo na mga oh, bayan. Na so, yun. yung tipong okay, nandito doon, so besides Mindanao, doon yung mga pagkain talaga. Kaya so, yun. so yung, yun po, may, may kwento rin po yun, yung sa mga besides Mindanao. Oh. Kaya alas yun, besides Mindanao yun, kung ano po yung Specialty. Pagkain sa Luzon, yun po yung makakain doon. Okay, so that's very nice. Kasi ibig sabihin talaga, you're really welcome. Talaga lahat ng OFW ay yes, samang island ka sa Pilipinas. Yes. Pero pwede ba natin itigil mo na yung pag-uusapan? Gusto ko talaga siyang tikman. <laughs> <laughs> okay, so uh, ganito, Chef. What makes you different compared to other Filipino restaurants dito sa Dubai? Siguro ang difference ko... is yung uh, yung wala ko na yung pagkain ko talaga is pinaghihirapan ko yan although mga staff din naman yung sa kanila kaya sa akin talaga ako talaga yung mismong nagsechecked yan at gusto ko talaga siguro doon na bago ilabas ang ilabas ang ilabas ang pagkain is siguradong maayos so I believe I believe chef isa ka rin foodie na katulad ko apo <laughs> okay okay I want an honest answer from you. Sa lahat ng food na meron kayo dito sa Karinderia ng Sora, ano ang pinaka-favorite mo? Ang paborito ko, tinilatan dyan. Ito? Tsaka kare-kare, tsaka kare, sipata. Okay, so linaway ko natin sa mga viewers natin, especially to those who are not in the Middle East. So if the restaurant is located sa not inside the hotel, apo. we're not serving talaga yung mga uh, apo, pork, right? Pork po, apo. So the reason why you in, parang meron kayo mga food, na parang you converted, parang sinwitch nyo siya into beef. Beef. Pero ito, sobrang kilala ang tadyang ng baka. Apo. At sa inyo, ang kaibahan nito is, nakikita ko, pag sinabi mong tadyang ng baka is, parang crispy from outside, pero sobrang lambot pala nung Sa loob. Grabe, ay, hindi ka pa ito na-try. Uh, Siya, pasensya na, pero... Sige lang po. Kailangan natin tigman. Pwede ba tayo magkanin? <laughs> Ang hirap ng Pilipino kumain talaga na walang kanin, but it's fine. Kasi uh, sa nga lang natin ng trending live. Okay, tingnan natin to. Okay, this is actually beef. Ang iniisip ko kanina, I'm expecting na medyo matigas siya, but then it's really, really soft. Okay. Ang lambot. Alam ko naman na hindi niyo isi-share ang sekreto niyo rito. <laughs> ang lambot ng ano nung nung beef sa loob so oh, bata po. Tayo na mare kasi namin na overnight. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Okay. Promise, itabi nyo ito lahat mamaya, guys. Kailangan kong kumain, okay? <laughs> okay. Chef Richel, can you, uh, habang tinitigman ko yung food na nasa table natin, ano po ang mga ongoing promotions ng karindiriya ni Tandang Sora? Ah, uh, yung promotions po namin ngayon is yung, uh, yung mag, uh, pwede tayo yung food. Okay, para sa promotions natin? Uh, promotions. Okay, sige, sige. Mamaya pag-usapan natin yung, uh, yung promotions natin. Pero dito naman, Chef, sa, ano, sa inyong uh, karindiriya ni Tandang Sora Karama Branch, ilan yung capacity nito? Dito po, 100 din. 80 dito, tapos 20 sa baba. Okay, then you also accept yung mga, let's say, mga personal celebrations yeah. sa Karama Branch nyo? Yung mga sa, sa Karama Branch, yung mga, dito namin ginaganap yung mga, parang papabok sa amin, kung gustong mag, magbabupi. Ah, uh, mga birthdays. Uh, mga gano? birthdays. Lahat lang, lahat po lang mga, mga parties o celebrations nyo, tumatagot kami dito. Okay. Alright, maraming maraming salamat, Chef. So, Chef, can you give us po a, a message sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood sa ating ngayon yes, na pumunta rito at the same time, yung message po sa mga Pinoy na gustong maging entrepreneur din na katulad nyo? Apo. Ayun po, uh, in inibita ko po kayo lahat na tanghali kayo na pagkali ka na din natin ng Sora at uh, siguro din po lang na hindi kayo magsisisi. Para naman po doon sa katulad nating mga bagong bayani, Huwag lang po susuko, huwag titigil mga harap. At lagi lang po na nasa babaan pa at huwag lalaki ulo. Yun lang po. Okay, maraming maraming salamat, Chef. At later salamat, on, isishare po. natin ang inyong ongoing promotions dito yes, po. sa ating show. Thank you so yes, much. Yes po. po, thank you. Enjoy ka na to, Chef. Ha? Salamat. Sige, sige. Okay, kanin. Trending Pinoy Kapuso, trending Pinoy, dito na tayo, kabalikan kasama at kapuso. Trending Pinoy, trending Pinoy, trending Pinoy. Complete your travel bucket list with PAL's Ultimate Seat Sale. For as low as 199 pesos for domestic flights and 79 US dollars for international flights. Book your flights now. Complete your travel bucket list with PAL's Ultimate Seat Sale. For as low as 199 pesos for domestic flights and 79 US dollars for international flights. Book your flights now. Complete your travel bucket list with PAL's Ultimate Seat Sale. For as low as 199 pesos for domestic flights and 79 US dollars for international flights. Book your flights now. Complete your travel bucket list with PAL's Ultimate Seat Sale. For as low as 199 pesos for domestic flights and 79 US dollars for international flights. Book your flights now. Complete your travel bucket list with PAL's Ultimate Seat Sale. For as low as 199 pesos for domestic flights and 79 US dollars for international flights. Book your flights now. Complete your travel bucket list with PAL's Ultimate Seat Sale. For as low as 199 pesos for domestic flights and 79 US dollars for international flights. Book your flights now.
dito sa Trending Pinoy live at live na live pa rin tayo dito sa Karinderia ni Tandang Sora. Kaya salamat po na mga viewers po natin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share na at nag-join sa ating contest. So ulit lang po natin guys ha. All you need to do guys for you to win 2 weeks ticket to Philippines, visit nyo lang po ang Facebook page ng Trending Pinoy live. Hanapin nyo ang post natin dyan about Karinderia ni Tandang Sora. And write down in the comment box below why you guys deserve to win So we take it to Philippines para po piliin po ng ating uh, representative from Philippine Airlines kung sino ang may pinakamagandang rason at ibibigay po natin ang ating winner sa ating next Trending Pinoy Live. And also, salamat po ng mga nanonood sa ating ngayon. And like and share nyo na po yan para po maaari kayong manalo ng food voucher from Karinderia ni Tandang Sora. Again, thank you so much to Stan Manila for our Trending Pinoy shirts. Okay, ngayon dako naman guys, mag-uusapan natin, no? Uh, this is our trending Pinoy Airlines. Walang iba kundi ang Philippine Airlines. At makakasama, makakasama natin dito ang aking trending partner. Ayan, ang Ay, ating pala ako. trending beauty queen. Yes. Ayan, ang trending natin na walang iba kundi ang Binibining International 20s. Huwag na natin sabihin yung, yung year joke oh, lang. Oo, sabi ko nga eh. Oo nga eh. Alam iba ko din si Katrending Nadia. Yay! And of course, welcome din natin ang country manager ng Philippine Airlines, ang ating mm, BFF. Super supportive to sa Filipino community, Amen. si Madam Agnes Pagadua. Yeah. Yay! Hello! Welcome Hello po! Dito. Good afternoon to everybody. <laughs> okay, so partner, uh, gusto ko lang malaman kasi nito. Unang good news kasi natin with Philippine Airlines, we are very proud is because mm -hmm. Si Lala ang the only Filipino uh, airline na merong four-star Skytrax. Kita-kita ko yun. <laughs> Kasi diba ka nakasakay mo lang eh from your vacation. Exactly. Kakalan ko lang. So, uh -oh. so Madam Magnes, help us to understand po why uh, we are very proud na finally one Filipino airline ay merong four-star sky Skytrax. Okay. Sky ang Skytrax kasi uh -huh. is um, global international rating. Yes. Okay. So, It's really hard, you know. We work it for two years, no? Because the criteria nila is very, very rigid, you know, yeah. So from service to ground to 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 crew to on on board, so every single employee is really work on this rating, no? That makes us really proud. Yeah, yeah, yeah. So it's only not Philippine Philippine Airlines, no? It's the entire Philippines, no? It's really an honor, you know. For us to have this rating. Na meron na tayo ng ganito. Yeah. Tayo kasi parang ito. The way how I understand it, parang kalevel na ng Philippine Airlines, yung other big airlines na nandito sa UAE. Yes, yes, yes. Kaya nakakatuwa na wala. Ang huling kaya 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 You know, you will get that. Because ngayon naman kasi sakto guys, no kapanahunan kasi to ngayon ng amnesty, right? So now we are very very thankful talaga Philippine Airlines for giving all the big support talaga na as much as possible sa mga kababayan natin na binigyan ng amnesty at makauwi sa Pilipinas. Tell us mo why you are so doing this support sa Filipino community. You know, um, Philippines is Philippine Airlines is Philippines working for Filipino. Kung nasaan ang Pilipino, nandoon ang Philippine Airlines, no? In this time of, you know, yung amnesty, no? So, thankful din ako sa embassy, Philippine Embassy and Philippine Consulate, you know, for supporting Philippine Airlines on this. And we are also supporting them by giving very, very special rate for these, our kababayans, no? To go back home on their, you know, from Dubai to the final destination, like, even the domestic, Included. Oh, yes, so yes. Yeah. Oh, yeah. yeah. So, so, parang pagpunta sa probinsya ko sa Iloilo. Correct, correct, correct. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. 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 <laughs> so, <laughs> so, talagang, um, it's one of our also, it's an honor also for PAL to be part of this um, amnesty program of the Philippine government, you know. Mas pinagiginhawa natin yung yung kalooban ng mga yeah. amnesty. Uh -oh. yeah. Pero sa maraming tanong ay CPC partner na dyan kasi nga kasakay niya lang sa, sa yeah. Philippine Airlines. Yeah. Eh. <laughs> ako syempre, Thank dahil, you. may ilig po ako magbiyahe. Yeah. Syempre, uh -oh. ano po ba yung perfect season para bumili ng ticket? Actually, the more na you advance, yes. the more na makakuha ka na mas mura. The, mm -hmm. the closer to the, the, departure, the departure, of course, all airlines is, you know, 
mas mahal. So for me, suggest, we suggest na the earlier, you, the, the, earlier the more cheap, cheaper fare ang uh, makukuha mo. Pero ito, totoo ito ha, nagbuka ko kasi all of a sudden, nung inanawan sa office yung id- idil adha. Aba. Pero nakakatuwa lang kasi sa advertisement ng PAL, fix na din talaga ko ano yung sinabi nila daw walang additional walang additional yun Wad, yun walang uh, walang hidden charges exactly <laughs> parang sinasuggest po um, ma'am Agnes na sa mga kababayan natin na nanonood ngayon if you guys are like listen may regular month naman kayo or date of your yes, vacation of in the Philippines oh, oh. better book it as early as possible exactly. yes and at the same time every well we we release a promo no mm-hmm. for example our anniversary which is march If you are you have planned yeah, March, 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 March uh, Pal anniversary, uh, Independence Day promo, June. Oh. June, and then in between, like now, we have an ultimate sale now running wow. globally. Actually, not only in UAE but the entire network of Philippine Airlines, wow. Philippines, US, Australia, Japan. So the entire. Um, network is yes. on sale now. Wow. So, sa ating mga kababayan, sa mga relatives ninyo mm-hmm. there, please check on uh, our website so that for our for the lowest fare. Yeah, no? The opportunity. Yeah, opportunity, yes. Tama. At saka, ano po, di ba, ma'am, maganda din. Isisingit ko lang yung mabuhay miles. Dapat, huwag nila kalimutan ko. Correct, correct, correct. Sayang ang miles. <laughs> may miles talaga si Nadza, iba. <laughs> may lig- Oo, yun lang okay. ang kaligayahan Ganyan sa naman, uh, Madam Agnes, gusto ko malamay kasi lalo na no, sa mga mag- first time magbakasyon. Yes. So tayo naman mga OFW po, nagbabakasyon talaga tayo sa Pilipinas kasi hindi tayo yung tipong hand carry lang eh. Correct. Gusto natin yung maraming maraming pasalubong. Patalubong. Oo, oh, <laughs> ano yung rules tungkol doon. Yeah. Oh, ano yung mga, mga uh, tawag nito, luggage budget naman na binibigay nyo ngayon? Of course, you know, um, ang ating uh, market really is OFW, you know. Okay. The entire GCC, like, I have, what, four flights in the uh, entire GCC, no? The Mom, Riyadh, uh, Jeddah, of course, Dubai and, and Abu Dhabi. All these GCC countries, ang baggage allowance namin, two piece at 23 kilos each piece. So basically, 46 kilos. Yes, yes. Yeah. So linawin po natin, if you guys have your ticket now, so ito, yung parang special code yun, nakalagay dun sa baggage allowance yung is 2P, ibig sabihin po, 2 pieces of bags, pero sabi maximum of 23 kilos per piece. Dapat Ay, alam na nila yan, hindi correct. na sasobra. Pero oh. parang, I think you have the, the biggest ano, budget for that. Yeah, uh, yeah, budget. yeah. And aside from that, yung hand carrying mo pang 7 kilos, ha? Oo, oh, di ba meron so, eh. So talagang marami kayong pasalubong na maidadala so, sa Pilipinas. Ito nyari po, may dagdag sila. Pwede pa po ba sila magdagdag yeah, online? Yeah, meron kaming uh, tinatawag na prepaid baggage, Yon. which is very, very affordable. Oh, no, si Belvin, another 23, yes, yes. So, pag dagdag pa pa ha, boy. Yes, yes. Tama, tama. So, uh, meron pa lang prepaid baggage. Lang. Correct, may okay. prepaid baggage kami. Okay, ito naman, kasi kadalasan, ano, uh, may ibang airline kasi na misan hindi na hindi na iitida ng ilang mga travelers natin. Ma, sir, bakit gano'n yung ticket ko? Biglang, bakit wala akong food, wala akong ganyan? So, yeah. how about po sa Philippine Airlines? Of, may automatic meal po ba tayo? Of course, the fare, of course, Philippine Airlines is a service carrier, no? Mm. Um, we are full service carriers, so meron siyang food, may baggage, and you know, the facility na comfort to travel is there talaga. Of course, mga kababayan natin, kailangan naman nila ng comfort no, during the flight. Ako, may isa pa po akong question, kasi nung nagbuka ko, napapansin ko lagi yung travel insurance. Gano'n po ba ito ka-importante? Kasi minsan may skip ko. <laughs> guilty, guilty. <laughs> no, of course, travel insurance is for your safety. Uh-oh. Well, we, di natin may iwasan, no? Uh-oh. Meron tayo mga delays, no? Mm-hmm. So, yun, makaklaim ka. Or minsan yung bagahe. Bagahe. Minsan nagagas ka. Or nawawala. Yeah, kasama yun, kasama yun. Ayun naman so, pala Okay, so ito naman po, gusto ko naman po isingit, uh, total nandito na rin naman ang country manager ng Philippine Airlines, isingit yes. na natin sa mga viewers natin. What if only say, uh, Madam Agnes, nag- nag-book ako ng ticket, and then later on, nabago pala yung schedule ng vacation ko. Oh my gosh! So, ano po yun? <laughs> <laughs> chocolate! Ready na eh, di ba? Uh, yeah. yung, mga, yung mga chocolate ko baka ma-expire na kapag oh, nabook pa sa... Oo, lahat. Pero yun nga, sa kasamang palad, eh, sa kasamang palad, eh, yun nga, namove ang, ang vacation ko. So, Paano yung proseso natin ng pagpaparibok uh-uh. or pagpaparifund in case man ako nyo na-cancel talaga ang vacation? Exactly. Yung rebooking, yeah, ina-allow naman namin yun. No? Uh-huh. But, but certain fees lang. no. Uh-huh. But we allow. no. So uh-huh. sa Philippine Airlines, we allow rebooking. 
unless otherwise it's talaga super super promotion na talagang non rebookable kasi lib ano kumbaga murang-murang ticket na siya no so pag naman na cancel depende rin kung ano rason cancellation okay. di ba uh, inaalaw naman pero pinag-aaralan pinag pinag din naman namin para may sabihin, it depends on whatever reason kung bakit kailangan mo siyang i-refund if it's valid correct, then you will correct. refund correct kasi sometimes na encounter ko dito of course yung mga namat yung mga namatayan, naka, namatayan mga gano kailangan yung mag-rebook or kailangan nilang ano or minsan so, acts of nature pag correct, nyo, correct. Ano? Uh, for humanitarian uh, reason meron naman din kaming ganong mga Consideration. Consideration. <laughs> okay. Yes. So guys, ito uh, para naman po sa mga viewers natin, uh, Madam Agnes, if ever they have like still questions, how can they reach po ang Philippine Airlines sa mga uh, issues okay. po nila? No, uh, ang Philippine Airlines in Dubai has two offices, no? In one in um, Dinata Travel Center in Zeg Zayed. Na madalas akong dumadahan. <laughs> wow. And the other one is um, an Emirates building in um, Dinat, uh, uh, near Clock Tower. No? Oh, uh, okay. Yung dun sa may... What do you call this? Across uh, ng... Roundabout. Yeah, roundabout. Uh, across ng uh, greenhouse. Uh, okay. So, nandun ang ticket office namin. In Abu Dhabi, we are also beside the Holiday Inn in Electra Street. So, if you need anything, just call us and we are here to help you. You know? Or, you may uh, visit our website. It's www.philippinealliance.com for further uh, promotion ongoing. Okay, maraming maraming salamat, uh, Madam Agnes. Uh, yeah, thank you also, manager, thank you, thank you, thank you also for your Airlines. for your um, support to Philippine Airlines. Partner, may, may alam ko may para may 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 sisingit ka pa bang question kay Madam Agnes? Huh? <laughs> we discuss pa tayo. <laughs> Yung may oh, gusto mo para tingin ko joke lang. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So you guys, maraming maraming salamat po guys. So standby po tayo para po sa mga sa promotions ng Karindiriyan at Tindang Sora na isi-share natin later on. Yeah. Okay, so again, maraming salamat po. Thank Madam you, Agnes, thank you, thank you, thank you. The, the Philippine Airlines. Heart of the Philippines. Heart of the Philippines. Heart of the Philippines. <laughs> <laughs> <laughs>
Welcome back po dito sa Trending Pinoy Live! Sino? Kaya uulitin po natin kasi kasama natin si partner ngayon. Yes! So, sa lahat po ng mga viewers po natin, please guys, don't forget po to visit Trending Pinoy Live Facebook page. Mm -hmm. Hanapin niyo po ang post natin ng uh, ating poster po na about our show tonight and tell us the reason why you wanted to win two weeks ticket to Philippines. Partner Pwede ba tayong sumali doon? Kaya nga, so if ever, kunyari, alam ko kasi hindi ka pwede talaga eh. <laughs> lang na if if you're lang. given a chance na pageant to question ba to oo parang ganoon parang why you deserve to win two ticket to philippines ah uh, <laughs> yung ngiti mo talaga <laughs> thank talaga. you for that wonderful question siguro ano ba kung ako ang sasagot niyo sasabihin ko na excited na ako makita yung pamilya ko kasi um di ba sabi mo kasi matamis mas matamis ang fruit sa philippines at ang hang yeah. So, oo, kung pwede lang humabol sana sa Kadayawan Festival ulit kasi sobrang daming prutas ngayon sa Davao. Mapa Pumelo, Durian, Mangustin, sobrang baha. At ngayon pinakamura, bumili ng per kilo. Siguro yung dahilan ko, valid na ba yun? <laughs> pwede na yun. Pwede na ba yun? Okay, sa mga viewers po natin na hindi pa po nakasali dyan, again, ulitin ko lang po, just visit po Trending Pinoy Live Facebook page. Yes. Hanapin niyo yung poster ng show natin tonight. Mm -hmm. And i-comment na po why you deserve to win So we take it to Philippines at sagot po yan ng Philippine Airlines. Kaya maraming maraming salamat of course to Philippine Airlines. Thank to you so much. To for our shirt. Thank, Thank you, you so much. At salamat sa mga nag i extra natin. Gagaling nila kumanta. Napaka-live, oh, no? Iba. Live ba sila? <laughs> Joke lang. <laughs> Live talaga. So much, Thank you so oh, much oh. of course sa... Uh, Kay Chef Rachel Ortiz, thank sa lahat you. ng mga staff ng Karinderia at Tindang Sora, thank you so much. Mm -hmm. And again, happy second year anniversary to, to Alpha Media Production. Yay! Happy anniversary! Happy anniversary. We're actually waiting for a special gift for us. Diba? Yeah, bakit kasali? <laughs> Oo, Oo, pwede mo natin isang outdance si Los Eko para sa, <laughs> sa ating special gift para sa second year anniversary ng Alpha Media. <laughs> yeah, ano daw? Two-way uh, ticket? To Trip. Maldives. To Maldives. <laughs> Paano man pumunta, hindi natin alam. Oh, diba? Oo, bago pa, bago matapos ang summer. Okay guys, kanina, no, na, naputol tayo when we wanted to announce kanina, ano nga ba ang mga promotions dito sa Karinderia na Tandang Sora? So they're about to celebrate kasi guys ang kanilang third year anniversary. Kaya po sa lahat po ng mga customers nila, mga loyal customers nila, na mag-avail ng any budol fight nila, you will have a chance to win sa kanilang raffle on, August, on October 10, 2018. So, yung promotion nila will start from September 1. Oh, tomorrow. Tomorrow? September 1 to October 9. Kasi every year, kapag nag-anniversary sila, marami silang mga, mga gadgets na pinamimigay talaga. And they are really calling live yung kanilang mga winners. Ay, ang galing naman. Oh, that's a surprise. Alam mo, maiba lang tayo. Ber na pala bukas. Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you Mamimili so much, Donata. Mamimili na tayo ng ano, regalo. Thank Hindi kita inaanak, so pero okay lang. <laughs> Eregaluhan ba kita? Ano ba? May Oo, pwede na yun. Po. Kahit mga sapatos, pwede na yun. Pwede na. Marami diba? ka na nun. Halata <laughs> naman eh. Oo. So. Okay. So again guys, ayan, maraming maraming salamat guys sa pag-like nyo po ng Trending Pinoy Live. This is actually our social media arm para po sa aming TV show na Trending Pinoy yes. ng GME Pinoy At TV. At upcoming na ang ating season 2. Oo, so excited ka na ba para sa ating uh, second season? Excited na ako kasi balita ako, ikaw daw lahat gagawa ng sports. So pag may marathon na 21, 42 kilometers, tatakbuhin mo daw, di ba? Ako talaga lang, ha? Handa ka na ba? <laughs> okay, gusto ko sana ako yung sa mga mga lipstick, mga ganyan. <laughs> Balik, tatayon na lang. <laughs> Okay, so partner, anything that you would like to to thank mo na bago tayo tuluy yung magpaalam sa ating live ngayong gabi. Of course, nice ko pa sa lamatan ang Alpha Media dahil tinili na lang ako maging host. Hindi ko alam ko ano qualifications. Kasi napakatas ng standards. Kasi ikaw yung basihan. Nakakatuwang na tanga pa ko tuo lang. Pero Salamat din po sa GMA and sa, asa na ba? Ang dami kasing ano, yan. Nag, oh, nagpa-practice pa. Talaga live talaga tayo. At sa lahat ng mga nanunod, sumusuporta, sa lahat ng Filipinos dito sa UAE, and uh, sa pamilya ko, na joke lang. At saka sa'yo, at sa lahat ng sponsors na sa Philippine Airlines, nakakatawa na kasali sila dito sa so, pag-suporta sa atin. Alright. Well, ako naman, I would like to say thank you muna. May nag-makeup sa akin. Finally, wow! Ako, <laughs> Thank you so much to Cash Dela Cruz para tulungan tayo ng mukhang foggy on screen. Nice. Thank you once again, Style Manila. Thank you so much. And 
Thank you so much, Philippine Airlines and Karin Diriani Tantensora. So that's our Trending Pinoy live second episode natin. Kaya maraming maraming salamat guys. And please, watch out for our next episode po. Yes. Mananaman nyo yan sa ating Facebook uh, sa ating Trending Pinoy Facebook page mm -hmm. para po maabangan nyo at mari kayo nalo ng mga special Woo! prizes again exactly. from our sponsors. Exactly. Tama. Daghan salamat. Siyempre, pati hindi natin mga malapit sa re rehiyon natin. May, yes. Mayong gabi i. O daghan salamat sa pagtanaw ninyo sa amua uh, dire sa Trending Pinoy. Oo, sa tanan ng mga ilonggo na nanonood ngayon. Ayan, thank you po. At sa lahat ng mga buhay na bayani sa buong Mabuhay mundo. Kayo. Ayan. Woo! Saludo po kami sa inyo lahat. lahat. Thank you so much. Good Bye. night, everyone. Be blessed. <laughs>